De afgelopen maanden het die Heilige Geest my verseen dier die lees van die boek The Spiritual Man van Watchman Lee. En ek deel vandag met julle die licht wat ek ontvang het oor die verlossing van ons sondes en van ons self. Dit sluit aan by Dolfse boodskap van twee weke gelede met justification, sanctification en glorification. En ook by hom ben, so woorde wat hy nou net met ons gedeel het, oor wat die derde het om dit vraag te doen. Een mens is een siel, geest en een lichaam. My lichaam en as is 2 vers 7 lees, ons toevorm die Heere een menselike lichaam uit die stof van die aarde. En die mense lichaam bestaan uit selle, uit organe vorm, gaan stelsels, door die hart, longse stelsel, die hormonale stelsel, die brein, sientrale, sienerweer stelsel. En communicatie tussen hierdie organe, met mekaar geskiet die inmiddel van die sereweerstelsel met sy neurone, sy synapse, die aansluiting, sy neuroordraagstof en die endocrine of hormonale stelsel. Dit is die inmiddel van hormone. En dit word gekenmerkt door harmonie, door effectiviteit en afhankelijkheid van mekaar. Die lichaam van Christus, as die geleentheid in die voorrecht het, sal ek die volgende geleentheid praat oor die lichaam van Christus. My lichaam is in voortdierende communicatie met my siel en die puikies wees terug en my geest en die puikies wees terug en voorrecht. Die tweede dan is my geest spirit. En ons lees nadat hy die aasing van die lewe daarin geblaas het, het het een lewende weese die mens geword, wat om onderskuif van al die ander skepsels in sy skepel. Die funksies van die geest is die eerste my communicatie met God, want God is geest. My enigste praat met God en hy met my is dier my geest. My gewete vir hy my sê. Hy onderskuit is in recht en verkeerd. Dit is ook in die ongeredde mens. Het hierdie ding in ons oog wat hy hoe verwaald ook al. En my gewete is minder of minder beskadig. My geest is in voordierende communicatie met my siel en met my lichaam. Dit is die wederseks. Heel en weer lichaam na lichaam na siel toe, lichaam na die geest toe. Heel en weer is hulle in voordierende communicatie met elkaar. En dan sê wat my nie die volgende vol. My spirit controlt my hou die through my soul. Yes, we are the life that is this by the world. My seal. Now that the eyes of my life are on the glass, it is the life of the life of the life of the life. And the functions of the seal and the opfolding of the functions of the geest is a seal as a man's heart. En dit is die setel van jou persoonlikheid, van jou emoties, blijdskap, hartseer, liefde, hart, depressie, angst, skuld, vergifnis, bekommernis, deernis, ons kan hank uitbrei. Op al die dinge wat in die mense seel gesetel is. Selfbeheer, wil en keese, ideale aspiraties, Jou aandag met die vere en jou geheer, kennis, wijsheid, talente en gaves, 
jou intellect, fysiek, heelende kunste, allemaal is gesetel in een Jesus heel. Ons nie wil onderbreek, en jy wil een bykie net daar oor gesels aan hem vrijmoedigheid om het te doen. Tweede van hierdie functies is gesetel in specifieke centra in die brein, wat vandag baie duidelik geword het, waar word jou aandag bepaal, wat gebeur wanneer jy angstig is, wat het dele van die brein is dan actief in die interessante verskille tussen man en vrou, hoekom een vrou vier dinge gelijk kan doen, en een man net een dan op die keer kan. So, daar is een weeselik verskil of hierdie functies in beide brein wel wat er teenwoordig is, en of hulle in een brein op alleen is in dit verskil. My soul is a pivot of my entire being because my power to choose for myself to long street. It is very important. We can in our life from heilig maken. It is the will which determines whether my spirit, my soul or my body is to grow. The soul is actually the very life of man. A man without a soul does not live. The Bible as a whole views man's soul as the man himself. Die sondeval, die tragische gebeurtenis. Voor die sondeval, een mens, een geest, siel en lichaam, arm, jyvig, was in volkome arm nie met mekaar. Sy geest in beheer van sy siel en van sy lichaam. Adam, en Eva Adam was met sy hele mens wees in haar moedie met sy medgesel wat God vir hom gemaakt het. Hulle moes saam juist vir die stepping en vruchtbaar wees. En hulle was sonder kennis van die kwaad. Men so chose the tree of the knowledge of good and evil en die stept van die verbode kom rather than the tree of life. En as hulle ander eet het net van die boom van die hele, so hierdie gelukstoestand vir altyd aangegaan het, en kon hulle Godse skepping oop vrouw vir hulle in Godse teenwoordigheid. Hoe tragies was dit nie? Na die sondeval kom ons by die vlees of die ouwe mens of die sondige natuur van die mens. Flesh refers to the unregenerated soul and body. Foreign man is completely governed by the flesh, living in response to the desires and passions of his soul and body. Man's spirit, na die sonde val, is dead to God and an accessory to his soul and his body. Man has descended from spirit control to soul control to body control. Is it not by a lot? Romani 8, the men who are the only one who is 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 the only one. As the only one who is the only one who is the only one who is the only one. Man may be religious, he may be moral, learned, capable, strong and wise, soos mense oor ons is, geweldig ontwikkelinge van die wedenskap en in alle aspekte van die menselike lewe, wat die is stil gehad, stil te het te gehad. Verlossing. Sy 53, ons het elk in ons eie pad gevolg en toe die Heere ons allemaal sy skuld en sonders op hom laat nie kom. Maar dit was die Heere sy wil om hom te vermoorsel en te laat leid. En net iemand wat God en volkome mens was kon die straf verdiend vir die totale sonde van die mens gegees, sy siel en sy lichaam 
en hulle die sy sterwe en opstanding daarvan verloos en vry maak. Moet jy is al alles omvattende leiding, ek dink nie ons besef of dit wat er moet sluit, ons dink aan die spekkers al die jyn en die is uit Polse, ons dink aan sy sweet, sy bloed, sy bloed, maar as vol jyrige plaasvervanger vir die sonde van al die mens, moet sy in sy totale mens weer leid vir die sonde om aan sy vader sy weg te gaan. Leiding is sy lichaam, hy is geslaan, gepeinig, terwille van ons sonde sy het uitgevloed en is doos. Maar die leiding in sy siel, hy was geacht en verwerp dier die mense, soos iemand vir wie een mense gesig weg te raai. Want Jezus in sy siel manier, dat hy intense angst van Jezus het. En het, toet hy nog ernstige gebid, dat hy die beke by hom mag voorbij gaan. En die breers 5 sê, en het is die heren dat hy die angst, sy vader, die angst vir die dood, aan ons weg te neem. En leiding in sy geest, het ek eers onlangs die inzicht om gekry, die Seen van God was van sy vader verlaat in die kreeg. Hy wat met hom een was, wat met hom sy heren om die op aarde een geleer het, was die God verlaat aan die kreeg. My God, my God het hy uitgeroep, hoe kom het hy my verlaat? God van God verlaat het, in drie ure van donker, in die uiterste pijn van sy geest, sy siel en sy lichaam. Verlossing en vrymaking van die sonde, ons jyre handel verskillend met ons sondes en ons self. Verlossing en vrymaking van ons sondes, dit is eenmalig in die man die kruis vir al ons sonde, vir die Heere, die Heere en toekomst. Romeine 6 sê, ons is nou vry gespreek dier Jezus' dood. Julle moet dus ook verseker wees, dat julle vir die sonde dood is en nou vir God die Heere, dier dat julle met Christus, Jezus een is. Romeine 8, Vir hulle wat aan Christus verbind is, is die oordeel nou heel te maak weggeneem. Gevolglik kan hy hulle wat die hom na God te gaan, eens en vir altyd verloos. Dit was ons sondes, van die verlede, die jyre en die toekomst. En dan verlosse en vrymake van ons self, geest, siel en lichaam. En dit gaan voort tot die laaste dag van ons leven. Heere geboorte, die bene reis. Het is een tweede geboorte waar hier een nieuwe geest, die die werk van die heilige geest, van die mense wereld geboorde wordt. Hierdie geest is God self, het is nie ons eie geest, dat hier die wereld geboorte in ons geplaat. Johannes 3 sê, sê wat uit die menselijke lichaam geboor is, is menselijk. En wat uit die geest geboor is, is geest. 2 Korintiërs 5, daarom, iemand wat in Christus verbind is, is een nieuwe skepping. Die ouwe is voorbij, kyk, die nieuwe is hier. En wat my nie sê, after die reeds in the rise in the life of God, how the spirit dwells in me, to gather with my spirit. It is in our spirit that God regenerates us, teaches us, and leads us into Jesus. Wanneer hy ook al kom met die Heere Jesus beloof by die geest van die waarheid, sal hy jylle in die volle waarheid leid. Heilig maak en gesent te die kruis en op ons woord. Ons wat al meer verander om soos die Heere te lyk met die heerlijkheid wat steeds toeneem, na mate die Heere dit is die geest aan ons gee. Iemand het jylle gesê, dat heilig maak is om al meer te word, so dat ons reeds in Christus is. 
Dus de pasgebore behalve die pas weder gebore is Christus zwak en om te skerm word en eet en groei en ontwikkel na volwassenheid. En wat men nie sê, die regeneration is de minimum van spiritueel Die niet gebore behalve kan dan op die behalve stadium vasthak. Die weder gebore maar afhankelijke passieve Christus. Hebreus 11, 5 sê, jylle is op laagies, wat nog net melk, dankie doof, wat nog net melk kan druk en nie vaste kos kan inneem nie. Die tweede moendelikheid, jy kan sikkerend groei met die lewe van val en opstaan en herhaalde mislukkings die lede geboor, maar vleesbeheerde of vleeslike Christus. En my is sewe, die jylle hoofd het dit te doen, my die wede gebore Christus. Hy sê, ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slechte wat ek nie wil doen, nie dit doen. En hy sê, as ek die goeie wil doen, is die kwaad met hand. Tweede, die derde moendelikheid, hy sê, ek kan bestendig die dier die werk, van die heilige geest na geestelike volwaasenheid, na die volle maat van Christus, dis die geestelike spiritual Christus. En Petrus 2 sê, smag daarom maar hierdie voeding, soos pasgebore babiekies na hulle maas en melk, so dat jylle daardoor kan groei tot volwaasen verlost is. Dis jylle vier, so sal ons uiteindelik allemaal door geloof, en dier het ons die Seen van God ken het eenheid vorm, een volmaakte mens wat aan die standaard van Christus die volmaakte het voldoen. Voor die mense twee vol ontzag en eerbied vir God, moet jylle voortgaan om aan jylle verlossing gestalte te gee. Dit is een baie die tekst. Vol ontzag en eerbied vir God moet jylle voortgaan om aan jylle verlossing die stad het is. Godse deel en my deel. Godse deel is alles. Die heilige geest werk van binnen na buiten. Hy begin by my geest en hy neem al meer beheer oor van my geest en my siel en hy nog my verliewe het. My deel God kan aan die gift to the house who believe and receive and claim to seek and to grasp total triumph in Christ. So my deel is om my wil aan hom oor te gee. Om op sy woord te neem en vast te vertrouw. Breers af. Luister en gehoorzaam doen. Dan koop is het so uitgebreid daarop. My skuld belei in elke dag weer belei, soos ons en die onse vader die weer ons gedeel het om te doen. En dan die dinge te bedank wat daar boor is. Heilig maak in my geest, ek vind nou die drie neem, heilig maak in my geest, heilig maak in my seel. Die verrekte kom met op die vorige deel. Ek, so, Behalve die neerkom is, is daar niks wat ek doen. Dit het geen inspanning, of geen concentratie, of geen selfbeheersing, of niks nie. Want al die versies wat die laat deel van my deel, is net oor gaal aan God. Die Heere tijd. My focus is op die Heere. Ek bid in my binnenkamer. Dit is my baie duidelijk woord in die laatste tijd, is dat dat weet wat ons is gebeur in ons binnenkant. Daar waar niemand weet waar jy vrouw en breer is. En dit gaan oor oorgaal is. So geen mate van selfbeheersing of self dat ons probeer doen of wat ook al, gaan ons nader in die heren bring. Al wat ons nader bring in die heren is, die totaal oor. Dank oor die oude Christen en daar op die paal gesit in die binnen in die rol eeuwe nie. Daar heel boe en het aan God toegeleid, koosters toegegaan, oorals gesoek om die Heere te kry, 
אין תלכויה להקר, היא אין לך את הכותים. עכשיו, האלה כלומר כאן הוא מהחייש את מה שפרטתי. החודש חייש. After a generation, the life of God, the Holy Spirit dwells in man's spirit. It is in our spirits that God regenerates us, teaches us and leads us into his life. God works from the outside, inside, inside outwards by working in his spirit, illuminating his soul to exercise so far on the begin and in paradise his will over his body. to do the will of God. And as I have already said, and I have just read it now, I give you a new heart with your right heart and a new heart. Yes, thank you. Amen. 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 Galatius 5 en 9 is een zondige geaard het, wat dan het doen wat je niet geest is. En geest wat dan het doen wat je niet zondige geaard het is, want alle is met kaas de vijand. Ons praat van de mensen. Galatius 5, laat je de geest uit eerder die de geest bepaal wordt. Dan zal je de glad niet aan die begeertes van je de zondige geaard het toegeven. Deze vers in een Peter dat tot zonder tot mij praat. Zorg dat je er ook aan denkt en gedisciplineerd in je leven. Vier Korintiërs 4, ons wordt al meer veranderd om zich te werken. Met de heerlijkheid wat steeds doen je om naar mate die Heer, dit is die geest van ons Heer. En dan is hier twee manieren. En niet twee manieren. Ik noem het maar net die manifestaties van die heiligmaken in mijn geschil. Nou, maat die heilige geest, hier die heiligmaken in mijn geschil, kom hier dan met de vluchten en word jij dan een niet gemaakte mens in je geschil. En hier dat te leven, kan jij dan een getuie zijn. Heer jou is jou, en aan sy gebod sal doen, tos die nazies aan hom het vertel. Die vraag waar die geest vir die eerste tijd liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersel. En dan onder die genade gaaf is, van die geest lees ons op, hier minstens vier plekken in die Nieuwe Testament van die gaves, dit is waar dier ons die Heere dien in die lichaam van Christus en ook waar dier ons verkondig in wie ons glo. Liefde, godelike wijsheid, speciale kennis, besondere geloof, gastvrijheid, onderrichtje, ander ondersteun, Leiden gee, ander dien, preek, met die reële ondersteuning gee. Heilig maak in my lichaam, dit is die thuis die nog in die klink. Die heilige geest werk van binnen na buiten, en neem al beheer, meer beheer oor van my geest, siel en lichaam. One way is regenerated, and that is the indwelling of the spirit. Stille as a flesh in him, and it is singularly powerful. In Corinthians 9, hard loop so that you have the price on fire. Therefore, pile each right to be in power up. I stand on the right, so that you have to say it. I pile the right. Do correct with every tree of the tree. I bring my lichaam and discipline it om werkelijk bruikbaar te wees. Heilig maak in my lichaam. Ons lichaam is baie belangrijk. Verstaan jy nie dat jy lichaam een tempel is van die heilige geest wat in jy woon? 
Kry ons swaar en kry aan ons, omdat ons nie gestrupel word van ons aardse woon, maar met die jimmelse woon en die kleel word. So is daar wat sterfelik is, verteer word dier die eindelike wereld. Ons is dus vol moed, omdat ons weet dat wat wel ons in die lichaam woon, ons eindelike woon in die jaar is, want ons leef dier te glo en nie dier te sien. Ons moet denk aan die Heere Jezus' verheerlikte lichaam. So kan ons uitsien, dat hy ook vir ons verheerlikte lichaam het. Dat hy daar, as die ouwe stuifheid en die pijn aan ons ouwe is, ons so elke ochtend aan die herinner die eerste keer, as ons uit die bed loop, of die soveelste keer in die nacht, dan is ons bewust van die wil as die tent wil en sien ons uit. Om ons eeuwige woon. Die laaste is dan vir die heerlijke oor die kerk. In Korintjes 12 in die hoogstuk oor die liefde sê, maar een dag sal alles vir ons glas in die hoogstuk. Nou verstaan het in die hoogstuk, maar een dag sal het in volle verstaan, net soos God my nou in volle verstaan in my sier, en in my sier, en in my nou. En dan lees ek hier die vers met die besonde wijze teken die vermaring in het kontak. En dit het ek doen vir saakte te mens vir seel waar jy nog gevoelst jou nie. Hy sal elke traag wat hulle oor af sê. Amen. En ek kan ek sê af. Ek sal het daar klees, ek sê dit net. Hy sal elke traan van hulle oor afweer en die dood sal glad nie meer bestaan. Ook hartsje of smartkrete of pijn sal glad nie meer bestaan. Die oude my het voorbij gegaan. Dit is my siel. Kijk, ek maak alle dinge niet. My siel gees en my lichaam. Toe die engel aan my die rivier met die jewe gewende water gewaas. Het is in die hoofdstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan, die boom van die jewe. So, nadat hy asem van die jewe daar aangeblaas het, het het een jewe met die wees en die mens. Amen. Dit is waar ons begin. Amen. Ja, en die is Jullie eerst van geleerd. Ja. Fijn dat je iemand is gesloten.